Hola. Estamos vendiendo galletas para poder comprar uniformes nuevos de animadora. Supongo que a nadie le amarga tomarse algo dulce a media tarde. Su vecino nos ha comprado dos bolsas de galletas. Son a cinco dólares. Suerte. Espero volver a verte con el uniforme nuevo. Terremoto en Salem. La diosa está viva, los demonios se acercan. 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 La diosa está viva. Los demonios se acercan. La diosa está viva. ¡Ayúdenme! ¡Justicia! Cuarteta 42, sexta centuria. Las fuerzas tenebrosas destruirán a los dragones conjuradas con el humilde cuervo. Esta predicción de Nostradamus me ha traído hasta Salem, Oregón donde una alumna de instituto, Diana Black, ha sido acusada de varios asesinatos en primer grado. Todos eran destacados vecinos de Salem. Diana afirma que es una bruja. Yo he venido a ver si sus oscuros poderes son de la variedad alienígena. Su abogada necesitaba un detective, así que Eddie me ha falsificado unas credenciales. Ya es hora de ir a ver qué se cuece en la vieja Salem. La defensa les dirá que Diana Black procede de una familia rota. Y que fue abandonada por unos padres que no la amaban. Tal vez tengan la tentación de sentir lástima por Diana. No lo hagan. Sientan lástima por sus tres confiadas víctimas. Que compraron las galletas envenenadas que destrozaron sus intestinos. Diana Black podrá parecerles una inocente alumna de instituto. Pero yo demostraré que en realidad es... Una despiadada y peligrosa mujer al servicio de las oscuras artes de la brujería. Protesto, señoría. La brujería es una religión benevolente reconocida en 1988 por el Consejo Mundial de Iglesias. Dígame, ¿qué tiene de benevolente una religión que incita al asesinato? Las creencias religiosas de la acusada son irrelevantes. Orden. Le ruego a los dos que se acerquen. Debido a la difícil edad de Diana, solo he permitido su presencia en esta sala a la acusación y a la defensa. No toleraré que ninguno de ustedes convierta esto en una moderna caza de brujas. Señoría, me veo obligado a indicar que la acusada cree ser una bruja porque eso es lo que ha motivado sus acciones. La acusación simplemente intenta sacar provecho de estereotipos discriminatorios del siglo XVII cuando las brujas eran ahorcadas por supuestas relaciones con el demonio. Pero la brujería es una práctica satánica. La brujería basa sus creencias en la naturaleza, no en Satanás. La acusación solo pretende ah. aclarar el móvil. Puede seguir adelante. <coughs> ¿Me permite cambiar impresiones con mi ayudante? En Dodge contra el Ejército de Salvación, un juez federal apoyó la libertad de creencias de una bruja. Señoría, si el señor Phipps insiste en basar la acusación en la práctica de la brujería... Estará poniendo en duda la primera enmienda y el juicio sería nulo. Es correcto lo que la defensa apunta. Sugiero a la acusación que base sus argumentos en las acciones de la acusada. Sin entrar en desfasadas y estériles retóricas religiosas. Se suspende la vista durante una hora.
Me llamo Kate. Sé quién eres. Mi investigador privado. He venido a ayudarte. No necesito tu ayuda. Yo creo que sí. Aquí aún creen en las brujas. Y por si no lo habías notado, creen haber encontrado... Si has venido para animarme, no estás haciendo un gran trabajo. He venido a buscar respuestas. El resto de la ciudad busca sangre. ¿Mataste a esas personas? No eran personas. ¿No te importa que hayan muerto? He dicho que no eran personas. Los ingredientes son inocuos para las personas. ¿Qué eran entonces? Demonios. Diana, ¿de dónde sacaste los ingredientes que usaste en las galletas? De un libro. ¿Pero qué libro? Es un libro poderoso, será mejor que no lo sepa nadie. Tres personas han muerto. Y tú podrías ser la cuarta si sigues jugando. No es un juego. No lo entiendes. Me estás juzgando igual que todos los demás. Lo que hice estuvo bien. Nadie lo entiende. Deme un refresco. Gracias. Lo siento. ¿Me da una servilleta? Gracias. ¿Sabías que el perrito es un alimento completo? ¿En serio? El aporte proteínico procedente de las salchichas... Ya vale, no tengo tiempo para un análisis nutricional. ¿Te sirvió lo que te dije de Dodge contra el ejército de salvación? Fue muy útil. A veces no sé lo que haría sin ti, Eddie. Um, estuve haciendo algunas... Indagaciones mientras estabas ahí dentro y... ¿Y qué? ¿Qué tienes? Odio estar en público. Hace que me duela la úlcera. ¿No será por el perrito? Estoy intranquilo. No me gusta que estés en el juzgado. Alguien podría reconocerte. No te preocupes. Sé cuidar de mí mismo. Ven. Las tres víctimas eran muy conocidas aquí. Esa es la única conexión. ¿Qué más quieres? Lo dice en el libro. Las fuerzas tenebrosas destruirán a los dragones conjuradas con el humilde cuervo. ¿No lo ves? Diana es el cuervo. Un alienígena que va por los poderosos, los dragones. Y cuando la policía la detuvo la acusaron de bruja. Claro. No sé si creerme todo eso. He leído los cargos y sus trucos de magia podrían ser una mera coincidencia. Foster, no se trata de una cría que juega a las cocinitas. He visto el informe del forense. Los ingredientes parecen de un libro medieval de recetas. Salvo el chocolate. Belladona, cicuta, secreciones de anfibio, posiblemente de sapo. Vinca per vinca, restos de lombriz y hojas de artemisa. Pero esas galletas no tenían niveles letales. Mucha gente las comió y no pasó nada. Puede que sea solo una reacción alérgica. Compruébalo. Y busca alguna conexión entre las víctimas. De acuerdo. Lectores quieren saber qué pasa. Suéltame el brazo. Sé quién eres. <risa> eres un detective desconocido que busca hacerse un nombre en un caso de brujería. Mi caso. Dame problemas si desearás no haber estado nunca en Salem. <risa> Según tu declaración a la policía... Tú y tus amigas pertenecéis a un grupo de brujas. ¿Es correcto? Sí. Estás en el instituto. El francés y la historia no se te dan muy bien. Y un día te dices a ti misma... Creo que quiero ser una bruja. Protesto, señoría. Se acepta. Perdone. ¿Cómo decidisteis, Diana y tú, formar un grupo? Diana pensó... Bueno, en aquel momento nos pareció que sería algo divertido. ¿Y Diana siempre fue tu amiga? Bueno, no siempre. 
Le pregunté si tenía una sombra más oscura. Y en cuanto se acercó al mostrador, metí la mano y me llevé todo oh. esto. ¿sí? <risa> Bien, a ver, Mary, ¿verdad o prueba? Prueba. Tendrás que enseñarles las tetas al equipo la próxima vez que pasen por aquí. ¡Estáis locas! Venga ya, Mary. Si la mitad del equipo te los ha visto ya... ¿Lo va a hacer? ¡Oh, Dios mío! ¡Adelante! Dame fuego. Yo oh, no, no fumes, se te están poniendo amarillos los dientes. Cállate. Puede que esa boba tenga cerillas. ¿eh? Que no venga aquí. Con razón, siempre está sola. Es muy raro. No quiero hacerme amiga suya, solo quiero fuego. Eh, espantapájaros, ¿tienes fuego? Un bonito mechero. ¿Quieres uno? No, gracias. Es malo para los pulmones. Es malo para los pulmones. Ven con nosotras. Nos vamos a reír un rato. Venga, Abby, te toca a ti. No me fío de vosotras. Oh, ¡Estúpido! Bonitos melones, Mary. ¿Te importa si compruebo si están maduros? Ross, por favor. Tranquila, nena. Sabes que solo te quiero a ti. Las otras chicas no significan nada para mí. ¿Verdad? Dinos tu secreto más oculto acerca de Luis. No, quiero una prueba. No, no, te toca, ¿verdad? No vale rajarse, tienes que contestar. ¿Ross? Quiero romper con él, pero le tengo miedo. No le tengas miedo. Tienes que dejar a ese gorila. Lo intenté una vez y se volvió loco. Rompe con él en el instituto. Ahí no te hará nada. Tiene razón. Hazlo hoy. Bien, Diana, te toca. ¿Prueba o oh, verdad? ¿Verdad? Dinos algo acerca de ti que nadie más sepa. Venga. Vamos, habla. Soy una bruja. ¡Protesto! Eso es irrelevante, señoría. Estoy estableciendo un patrón de comportamiento que conduce directamente a los asesinatos. Cuidado con lo que hace, señor Phipps. Adelante. Elizabeth, ¿cuándo empezaste a creer que Diana tenía poderes especiales? Cuando sacó el cuchillo. La acusación quisiera presentar esto como prueba 12. ¿Puedes decirnos el significado de este cuchillo? <risa> ¿Eres una bruja buena o una bruja mala? Eh, Sabrina, tráeme algo de comer. Estoy hambrienta. <risa> un cuchillo. Es un don. Las brujas lo usan para sacar la energía psíquica de sus cuerpos. Separa los cielos de las aguas y danza sobre ellas. 
separa los cielos de las aguas y danza sobre ellas. Separa los cielos de las aguas y danza sobre ellas. Separa los cielos de las aguas y danza sobre ellas. Puede retirarse. Se suspende la sesión. La vista se reanudará esta tarde a las dos. Lo siento, Diana. Kate, cuando Diana declare debemos dejar claro que lo de los aspersores solo fue una coincidencia. No lo fue. ¿Quieres decir que lo provocaste? Sí, yo hice que pasara. Diana, el jurado debe quedar convencido de que no eres distinta a ellos. Y si dices que eres una bruja, tienes muchas posibilidades de que te condenen. Entonces no lo entienden. No tiene nada de malo. La verdadera brujería quiere acabar con lo maligno. ¿Qué tiene eso de malo? Diana, tres personas han muerto y para la gente eso es malo. No es así. Esas personas eran demonios y ahora los demás quieren acabar conmigo. Diana, te equivocas. El jurado no quiere acabar contigo. Es su trabajo averiguar cuál es la verdad. No estoy hablando del jurado. Ah, no. ¿Entonces de quién hablas? Ya te lo he dicho. De los demonios. He encontrado una conexión entre las víctimas. He mirado sitio sus... donde vende rosquillas. Límpiate la boca. Vi sus historiales médicos. Es muy raro que los tres murieran de una reacción alérgica a las galletas porque parecían ser los seres más sanos de todas, ¿sabes? Necesito algo más. Eso es muy poco. No, no lo entiendes. Ese tal Robert, 39 años. Cuando lo abrieron, ¿qué encontraron? Tenía los órganos de un adolescente. Y la concejal muerta con arrugas en la cara tenía órganos de jovencita. ¿Cómo explicas eso? ¿O tu paranoia es contagiosa o ese tipo me está vigilando? La paranoia no es una enfermedad contagiosa. Es una forma de vida. Sigue buscando. Nos vemos más tarde. El juego era verdad o prueba. Elegiste verdad. Y le contaste a tus amigas que tu novio te agredía físicamente. Sí. ¿Y qué consejo te dio Diana? Me dijo que mis problemas con Rosa acabarían muy pronto. ¿Qué quiso decir con eso? No lo supe hasta el día en que me encontré con Ross para romper con él. Hasta luego. Nos vemos. ¡Hey! ¿Cuál es tu problema? No puedo seguir saliendo contigo. <risa> no. Tú no puedes romper conmigo. Yo rompería contigo. Pero eso no va a ocurrir. ¿Sabes? Porque... No tú me, me toques. Pones muy no me toques. Me pones cachondo, nena. Me pones a ti en... ¡Basta! ¡Basta, no, 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 Ross, por favor! ¡Basta! ¡Muy caliente, ¿Qué le pasó a Ross? Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. ¿Te dijo Diana lo que sintió al ver la terrible desgracia que padeció Ross? Diana dijo que estaba tan caliente y tan cachondo que tuvo lo que se merecía. He acabado con la testigo. Se equivoca. Lo que le están haciendo a Diana está mal. Ella me ayudó. Solo preparó una poción que había visto en un estúpido libro de la sociedad histórica. Puede retirarse. 
Yo creo en ti. Oh, oh, Soy tu oh, amiga, oh. Diana. No me importa lo que diga este idiota. Señoría, orden. Señoría, orden. Cerrado temporalmente a causa del terremoto. de la luna llena. Así que si yo celebrara algo habiendo luna llena, aquello sería un aquelarre. Si fuera una bruja, sí. <ríe> y solo las brujas van a aquelarres. ¿Alguna vez te invitó Diana a un aquelarre? Sí. Describe a esta sala cómo Diana te llevó a esa reunión de brujas. Venid, brujas, venid. Reunidos formando un círculo. Sí, sí perdón, Lisa. Que comience la aquelarre. Que comience la aquelarre. Que comience la aquelarre. Que comience la aquelarre. El ritual de invocar a la luna que lleva a la sacerdotisa a un profundo trance. Que comience la Experimentaré visiones y diré palabras llenas de sabiduría. Que comience la aquelarre. Que comience la aquelarre. Este cáliz contiene agua, el elemento regido por la luna. Este será vuestro sacramento. Hermanas, dirijamos nuestras energías mentales hacia nuestra sacerdotisa Diana. Para que así pueda representar a nuestra gran diosa. Lleva la luna a Diana. 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 Diosa de la luna. Permite que lleguemos los poderes mágicos a la tierra. Trae la luna hacia mí. Trae la luna hacia mí. Lleva la luna a Diana. Lleva la luna a Diana. ¿Esos demonios los pudiste ver tú también? No, solo los veía Diana. Dijo que en Salen hay muchos y que su aspecto es como el nuestro. ¿Y reconoció a alguno de esos demonios? Bueno, en su visión dijo haber visto a Robert Stirling. Entiendo. 
¿Y qué dijo una vez que hubo identificado al señor Stirling como un demonio? Protesto. Señoría, el fiscal está dirigiendo a la testigo. Se acepta. Lo diré de otro modo. ¿Qué dijo Diana después de ver al señor Stirling? Dijo que debíamos deshacernos de él y de otros como él. ¿Ah? ¿Te digo por qué? Porque quieren destruirnos. Necesito saber lo que viste. ¿Cómo era la visión? Había en ella un ser humano revolviéndose como si tuviera algo dentro. Una especie de temblor bajo la piel. Así era exactamente. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también los he visto. ¿Quién eres? ¿A qué te refieres? ¿Eres tú? ¿Verdad? El hombre bendito. ¿Qué sabes tú de eso? Está en el libro de las sombras. El hombre bendito es nuestra única esperanza de supervivencia. Por fin alguien cree en mí. Los alienígenas están en Salem. Alienígenas. No son demonios. Créeme. Son casi lo mismo. ¿Diana vio alienígenas en sus visiones? Sí, pero los confundió con demonios. Me he equivocado. La profecía me hizo creer que Diana era un alienígena. Las fuerzas tenebrosas destruirán a los dragones conjuradas con el cuerpo. ¿Así que los dragones de la profecía eran alienígenas? Exactamente. Pero si fueran alienígenas se habrían disuelto al morir. No habría ningún cadáver. Sabes que hacen clones, ¿verdad? ¿Y si hubieran sustituido los cuerpos de las víctimas por duplicados e inventado la causa de la muerte falsificando los informes del forense? Eso explicaría el buen estado de sus órganos. Puede que quisieran que Diana fuera juzgada. ¿Por qué? Piensa en lo peligrosa que podría ser para ellos. Es capaz de descubrirles y acabar con ellos. ¿Y por qué no la mata? Supongo que gracias al juicio confían en averiguar cómo Diana es capaz de localizar a los alienígenas. Es una tapadera perfecta. Pruebas, testigos... Todo dispuesto sin levantar sospechas. Diana usó un libro antiguo, el libro de las sombras, para crear la poción. Ese libro debería estar en la sociedad histórica, pero no está allí. ¿Qué habrá sido de él? Creo que lo tiene el fiscal y que lo está ocultando. No lo menciona en su informe. ¿Eso es motivo para el sobresaliente? Exactamente. Tengo que encontrar el libro de las sombras. Es un arma que mata alienígenas. No mires, pero nuestro admirador está ahí. Tranquilo, Eddie. Ten cuidado, nos vemos luego. Soy Kate Linden, de la Fiscalía del Estado de Oregon. Hemos recibido muchas quejas sobre las pruebas procesales. ¿Qué quejas? Mal uso de pruebas, manipulación de pruebas. Pérdida de pruebas, quiere que siga. Se equivoca de hombre. Yo etiqueto todas las pruebas que llegan a este departamento. Mi sistema es infalible. Cada objeto que hay aquí está controlado. Así que si se ha perdido alguna prueba, es que nunca llegó hasta mí. 
Y por eso han abierto una investigación, ¿eh? Es su palabra contra la de ellos. Este almacén está mejor organizado que un museo. Véalo usted mismo. Echaré solo un vistazo. Tómese su tiempo. Amigo. histórica prácticamente todas las tardes para leerlo. Lo consulté cientos de veces, estaban todas las páginas. ¿Qué pasa, Kate? Creo que he encontrado el modo de ganar este juicio. ¿Permitió la defensa acercarse al estrado? Sí. Y también la fiscalía. Por favor, vengan aquí. Diana. Creo que esas páginas son la clave para derrotar a tus demonios. Nos ayudarán a distinguir a los que son humanos de los que no sé dónde están esas páginas. Sigues diciendo que eres una bruja, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ayúdame. Esta noche hay luna llena. Señoría, varios testigos han mencionado el libro de las sombras, pero la defensa no ha podido tener acceso a él. Creemos que ha sido ocultado por la acusación. ¿Conoce la acusación el paradero de ese libro de las sombras? Es algo que hemos preferido no incluir como prueba, señoría. No he preguntado eso. ¿Tiene usted el libro? Sí, señoría. Quiero tenerlo en esta sala mañana a primera hora. ¿O le acusaré de desacato? Por supuesto, señoría. Ha sido un golpe genial, Kate. Creo que podremos llamar a un testigo sorpresa mañana por la mañana. Me aseguraré de que Phipps no haga ninguna de las suyas. Muy buena idea. ¿Escondiste el capítulo sobre las pociones? Sí. Mañana vendrán unos especialistas a estudiar el contenido de la poción. ¿Cómo pudo la defensa saber que teníamos el libro sin haberlo visto con anterioridad? Te dije que siguieras a ese detective. Ha entrado en el almacén. Es posible. Lo perdí unos minutos. Kate Linden es muy peligroso. Elimínalo. Tienes que intentarlo, Diana. Hay luna llena. 
Es la hora de las brujas. Llena esto de agua. Que comience la que la re. Pega el cuchillo a tu pecho y transmite tu energía hacia mí. Diosa de la luna. Permite que llevemos tus poderes a la tierra. Trae la luna hacia mí. Trae la luna hacia mí. Diosa de la luna. Permite que llevemos tus poderes a la tierra. Trae la luna hacia mí. Trae la luna. Quisiéramos saber si la acusación ha traído el libro de las sombras tal y como usted ordenó. Aquí está, señoría. Gracias. No son las páginas originales. Señoría. La defensa quisiera llamar al estrado a Mel Ludwig. Protesto, señoría. Este hombre no está en la lista de testigos de la defensa. El libro de las sombras es una prueba nueva. Quisiera poder indagar sobre él. Protesta denegada. Proceda. Señor Ludwig, ¿cómo describiría su manera de clasificar las pruebas? Meticulosa. Apunto todo objeto que pasa por mi ventanilla. Y guardo notas concretas. ¿Es esta la misma prueba que le entregó a la acusación hace tres meses? Ah, no. En el libro original faltaban las páginas 158, 159 y 160. No es el mismo libro. Señoría, la acusación... Ha manipulado una prueba. Este caso debería ser sobre Seid. Ludwig maneja cientos de pruebas físicas a diario. Sus notas manuscritas no pueden ser tan importantes como para una medida de tal magnitud. No solo tomo notas de todo. También hago fotografías. Señoría, este... Es un grave ejemplo de falta de ética. Exijo que todos los cargos sean retirados y que mi cliente quede libre. Esto es ridículo. Protesto, señoría. No se acepta la protesta. Se ha mofado de este tribunal. Su lamentable concepto de la justicia no tiene cabida ni en mi tribunal, ni en ningún otro. Yo me encargo de ello. Caso sobreseído. Diana, eres libre. No pueden juzgarte otra vez. Gracias. De nada. Perdona, quiero salir a ver a mis amigas. Bien. Ah! <laughs> 
demonios se acercan. El Salvador está vivo. Los demonios se acercan. se desvanecieron junto con Phillips. No pude evitarlo. Lo siento. ¿Vas a olvidar la brujería una temporada? Ni hablar. Ahora la necesitamos más que nunca. ¿No crees? Es posible. <risa> Cuídate. En Salem. Massachusetts. Los juicios contra las brujas llegaron a su fin cuando alguien se preguntó si tal vez no eran los propios acusadores, los representantes del demonio. En Salem, Oregón, quien estaba tras el mayor juicio contra las brujas de los últimos 300 años eran los alienígenas. Diana está ya salvo. Una vez destruida la poción, ya no es una amenaza para ellos. Pero para librarnos de estos nuevos demonios, tal vez debamos recurrir a fuerzas desconocidas como la brujería. Diana fue lo bastante valiente como para utilizar sus poderes espirituales. Tal vez todos deberíamos hacer lo mismo. 